Agar sezgan bo'lsangiz, menga Pifagor teoremasini turli uslublarda isbotlash juda ham yoqib qoldi. Va keling, bu darsimiz orqali biz siz bilan Pifagor teoremasining yana bir isbotini o'rganib olamiz. Darsni har doimgidek to'g'ri burchakli uch burchak chizishdan boshlaymiz, lekin keling bu safar mana shu uch burchakning gipotenuzasi pastga qarab turgan bo'lsin, ya'ni gipotenuzani mana bu tarzda chizib olaman. Bu bizga berilgan uch burchakning gipotenuzasi bo'lsin. Endi keling birinchi katetani chizib olamiz va bu bizga berilgan uzunroq katet hisoblanadi, ya'ni bu tomon uzunligi birozgina uzunroq va chizib oladigan bo'lsak, u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Hamda ikkinchi katetani chizib oladigan bo'lsak, ikkinchi kateti taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi va bu bizga berilgan to'g'ri burchakli uch burchak. Hozir to'g'ri burchagini ham ifodalab qo'yamiz. Demak, mana bu bizga berilgan uch burchakning to'g'ri burchagi. Keling, bu tomonni S harf orqali belgilab qo'yamiz. Bu bizga berilgan A tomon, mana buni S esa B tomon. Endi esa birgalikda isbotlashni boshlaymiz. Mana shu uch burchakni olib, ya'ni ko'chirib olib, biz uni soat millari yo'nalishiga teskari tarzda 90 gradusga burib olamiz. Agar 90 gradusga buradigan bo'lsak, mana bu asos qismi bu yerga 90 gradus tarzida, mana bunaqa tarzda joylashadi. Bu bizga berilgan asos qo'limdan kelganicha o'xshatib chizishga harakat qilmoqdaman. Endi mana bu ikkinchi katetni chizib olamiz. To'g'riroq bu birinchi kateti, ya'ni uzun roq bo'lgan katetni chizib oladigan bo'lsak, u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Va mana bu 3-chi katetani ham chizib oladigan bo'lsak, bu 2-chi kateti edi, u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. E'tibor qiling, har safar chizganimizda mana bu yerdagi burchak 90 gradus ostida, bu burchak ham 90 gradus, mana bu burchak ham 90 gradus bo'ladi. Va e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu tomon bu tomonga parallel tarzda joylashdi, ya'ni mana bu B tomon keling nomlab qo'yamiz. Bu bizga berilgan B B tomon edi, bunisi A tomon hamda mana bunisi esa S tomon va B tomon mana bu A tomonga parallel tarzda joylashgan. Endi bu tomonidan ham tepaga to'g'ri qilib chizib olamiz. Demak, belgilab oladigan bo'lsam, bu yerdan to'g'ri chiziq chizib olamiz va keling, buni o'lchovi mana bu S ga teng bo'lsin, ya'ni S tomon uzunligiga teng bo'lganini chizib olamiz. Mana shu chiziq uzunligi S tomon uzunligiga teng, uni S deb belgilab qo'yamiz va agar biz siz bilan mana bu ikkita uchini tutashtirsak, nima bo'lgan bo'lardi? Keling, shu ikkilasini tutashtirib ko'ramiz. Demak, tutashtirib oladigan bo'lsak, birozgina teparoq chizishim kerak bo'lgan ekan. Mana buni birozgina teparoqqa chiqarib qo'yamiz. S tomon uzunligiga teng bo'lishi uchun Mana bu tomon uzunligi A tomon uzunligiga teng bo'ladi. Nega desangiz, bu tomon A bilan bir xil yo'nalishda joylashgan, mana bu ikkilasin uzunligi bir xil va hech qanday masofa o'zgarishi bo'lmadi. Demak, bu tomon uzunligi A ga teng ekan, demak yozib oladigan bo'lsak A. Keling, o'zini rangida yozib qo'yaman. Va yodingizda bo'lsa, mana bu bizga berilgan 90 gradusli to'g'ri burchak edi. Keling, o'zini rangida belgilab qo'yaman. Yaxshilab e'tibor qilgan bo'lsangiz, bizda mana bu yerda parallelogram hosil bo'ldi va endi biz siz bilan mana shu parallelogramdan foydalangan holatda Pifagor teoremasini isbotlab olishimiz mumkin. Va shu o'rinda sizga savol bermoqchi edim, mana shu parallelogramning yuzasi nechaga teng bo'ladi? Demak, mana A tomonni chizib oldik, endi pastki qismidagi A tomonni ham chizib olamiz va endi mana bu ikkita S tomonlarini ham chizib olamiz. Demak, birlashtirib tirib oladigan bo'lsak, mana birinchi S tomoni hamda mana ikkinchi S tomoni va harflarni qo'yib qo'yamiz. Bu tomonlar S ga, mana bu tomonlar esa A ga teng. Va mana bu shaklga e'tibor qilsangiz, bu A tomon mana shu parallelogramni balandligi hisoblanadi. Nega deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, chunki e'tibor qiling, bu 90 gradus ostida turibdi. Ya'ni mana shu to'g'ri chiziq 90 gradus ostida parallelogramga moslashib joylashgan va biz siz bilan buni balandlik deb nomlashimiz mumkin, chunki mana bu tomon uzunligi bu tomonga keladi va balandlik mana bunday tarzda joylashgan bo'lardi. 
Demak, mana shu A tomon bizda balandlik ham ekan. Keling shuni belgilab qo'yamiz. Demak, mana bu yerda balandligi A ga teng. Va agar biz siz bilan mana shu parallelogram yuzini topib oladigan bo'lsak, parallelogramning asosi A ga hamda balandligi ham A ga teng. Parallelogram yuzi formulasiga ko'ra asosni balandlikka ko'paytirsangiz, uni yuzini topib olgan bo'lasiz. Asos A, balandlik A va ularni bir-biriga ko'paytirib yuborsangiz, mana shu parallelogram yuzi A kvadratga teng bo'ladi. Demak, biz siz bilan birinchi parallelogram yuzini topib oldik va u A kvadratga teng ekan. Endi mana shu boshidagi to'g'ri burchakli uch burchakimizni keling soat millar yo'nalishi bo'yicha buramiz. Endi bu safar mana shu uchidan boshlab buramiz va qanday ko'rinishga ega bo'lardi. Birinchi bo'lib mana bu S tomonini chizib olamiz va yodingizda tursin, biz faqat 90 gradusga burmoqdamiz. Ya'ni soat millar yo'nalishi bo'yicha 90 gradusga buradigan bo'lsak, mana bu S tomon taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, chizib olaman, bu bizga berilgan S tomon. Keling, harflab qo'yamiz S tomon va endi mana bu B tomonini chizib oladigan bo'lsak, bu B tomon ham o'zi turgan tomonga perpendikular tarzda tushadi. Demak, u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi va oxirgisi bizga berilgan A tomon va A tomonni ham burib olganimizda u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Endi keling 90 gradusini qo'yamiz. Demak, mana bu tomon 90 gradusga teng edi. Bundan tashqari mana bu tomon uzunligi bizda B ga, bu tomon uzunligi esa A ga teng. Agar mana bu ikki tovchini bir-biriga birlashtirib qo'yadigan bo'lsak, yani tutashtirib qo'yadigan bo'lsak, biz yana bir holatga kelmoqdamiz. Xuddi mana bu yerga o'xshab, bu tomon uzunligi yana B ga teng bo'ladi. Lekin desangiz, mana bu ikkalasi parallel va parallellar har doim bir xil masofada joylashadi. Mana bu tomon uzunligi B bo'lsa, bu tomon uzunligi ham B ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda yana bitta parallelogram hosil bo'lib qoldi va keling shu parallelogramni bu yerga bosh xatdan chizib olamiz. Demak, mana bizga berilgan birinchi B tomon, mana bizga berilgan ikkinchi B tomon va endi S tomonlarini ham chizib oladigan bo'lsak, mana birinchi S tomoni hamda mana ikkinchi S tomoni va biz siz bilan parallelogramni hosil qilib oldik. Keling harflarni joylashtirib chiqamiz. Bu ikkalasi S tomon hamda mana bu B tomon. Bunisi ham bizga berilgan B tomon. Va e'tibor qilsangiz, mana bu yer 90 gradus ostida turibdi. Bu degani mana shu parallelogramning balandligi B ga teng degani. Demak, mana bunday qilib chizib oladigan bo'lsak, B bizda parallelogramning balandligi bo'lar ekan. Agar bu balandlik bo'lsa, biz siz bilan mana shu parallelogram yuzini topib olishimiz mumkin. Asosi B ga hamda balandligi ham B ga teng va parallelogram yuzi B kvadratga teng bo'ladi. Ani qanday topgan bo'lsak, B ni ham shu usulda topib oldik. Demak, mana bu parallelogram yuzi A kvadratga, bu parallelogramning yuzi esa B kvadratga teng bo'lar ekan. Bu sizga ko'p narsani bildirishi mumkin. Keling, mana shu qismini kesib olamiz, hamda pastroqda bosh qatdan ishlab olamiz. Demak, shu qismini belgilab oladigan bo'lsam, taxminan mana bunday ko'rinishda belgilab olamiz va bu qismini ko'chiraman hamda joylashtirib olamiz va birozgina pastroqqa tushib bu qismni pastroqqa joylashtirib olamiz demak mana shunday tarzda Endi yaxshilab e'tibor qiling, men hozircha mana bu S qismini o'chirib turaman, chunki bizga hozircha kerak emas. Demak, bu qismini o'chirib turadigan bo'lsak, shunchaki o'chirib turibmiz. S qismini o'chirib turibmiz va keling, mana shu S qismini bu yerga chizib olamiz, chunki agar mana bu tomon uzunligi S ga teng bo'lsa, mana bu tomon uzunligi ham S ga teng bo'ladi, chunki bu parallel, ya'ni uzr parallel, ya'ni mana bu tomon bu tomonga parallel va ikkalasining uzunligi bir xil bo'lardi. Demak, mana bu tomon tomon uzunligi bizda S ga teng bo'ladi. Lekin hozircha bu tomonini ham o'chirib turaman. Endi yaxshilab e'tibor qiling. Mana shu umumiy shaklning yuzasi nechiga teng bo'ladi? Ya'ni bu shakl hamda bu shaklning. Shunchaki A ning kvadrati qo'shilgan B ning kvadratiga teng bo'ladi. Keling, shuni yozib qo'yamiz. Agar siz A ni kvadratiga, B ni kvadratini qo'shadigan bo'lsangiz, mana shu umumiy shaklni yuzasini topib olgan bo'lasiz.
Endi biz siz bilan mana bu S tomonni boshqa qattan chizib olamiz. S tomonni boyi chizib olganimda bir narsani siz tushungan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni S tomonni mana bunday tarzda chizib oladigan bo'lsam, keling tekisroq qilib chizib olaman. S tomon mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Va agar S tomonni bunday qilib chizib oladigan bo'lsak, mana shu S tomon bizga berilgan uch burchak bilan bir xil bo'lib qoladi. Ya'ni A, B hamda S. Keling belgilab qo'yaman bu S tomon edi. Va agar biz siz bilan mana shu qismini kesib oladigan bo'lsak va pastga joylashtirsak, qolibday mos tushadi va shaklni xossalari o'zgarib ketmaydi. Ya'ni uning yuzasi qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Nega desangiz, biz shunchaki mana shu shaklni tepa qismini kesib olmoqdamiz va pastki qismiga joylashtirib qo'ymoqdamiz. Shunchaki joylashtirmoqdamiz, hech qanaqa ortiqcha ish qilayotganligimiz yo'q. Keling kesib olamiz va joylashtiramiz. Mas shunda sizni ko'z oldingizga keladi. Demak, mana bu qismini kesib olamiz. Va e'tibor qiling, men tekisroq chizmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mukammal mos kelmasligi mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, hech qisi yo'q. Demak, bu qismini olib, mana bu yerga joylashtirib olaman. Aytganimdek, tekis chizmagan ekanman. Shuning uchun birozgina qiyshiqroq bo'lib qoldi. Agar to'g'rilab chizganimda, mana buni ustiga qolibday mos tushgan bo'lardi. Shuning uchun keraksiz joylarini o'chirib tashlashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni siz agar mana bu tepa qismini olib, pastga joylashtirganingizda va tekis chizib olgan bo'lganingizda, bu qism pastki qismga mos tushgan bo'lardi. A, men tekis chizmaganligim sababli bu qism pastki qismga to'liq mos tushmadi va mana bu s qismini ham o'chirib turamiz. Keling boshqa uskun orqali o'chiraman va endi chizib olamiz. Demak, chizib oladigan bo'lsak, u taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, bu bizga berilgan s tomoni edi. Keling o'zini rangida chizib qo'yaman. Demak, mana bu bizga berilgan S tomon hamda bu tomon uzunligi ham S ga teng edi. Yuzalar o'zgargani yo'q, ya'ni mana bu tomonni davom ettirib qo'yadigan bo'lsak, e'tibor qiling, biz siz bilan yuqoridagi uch burchakni mana bu qismini kesib oldik va uni shunchaki mana bu yerga qaytarib joylashtirib qo'ydik. Barcha tomon uzunliklari bir-biriga teng bo'lganligi uchun ikkala uch burchak bizda bir xil edi. Endi mana bu tomonga e'tibor qilsangiz, bu tomon yuzasi hali ham a kvadratga teng bo'ladi, chunki bu bizga berilgan parallelogram edi. Keling boshqa tan chizib olaman. Demak, mana bu tomon yuzasi bizda a kvadratga teng. Bunisini kelsa, b kvadratga teng bo'ladi. Yuzlari o'zgarmadi. Shakil avvalroq mana bunday ko'rinishga ega edi, yodingizda bo'lsa, biz kesib olib, pastga joylashtirib qo'ydik. Shuning uchun yuzalari o'zgargani yo'q. Va bu yana bizda a kvadrat qo'shilgan b kvadrat bo'lib qoldi. Endi mana bu shaklni uzunliklari yodingizda bo'lsa, bu tomon s ga, o'zini rangida yozib olaman, bu tomon s ga, mana bu tomon ham s ga, ya'ni barcha tomonlar s ga teng edi. Va siz umumiy shaklni yuzasini topmoqchi bo'lsangiz, mana shu ikkita tomonni bir-biriga ko'paytirgan bo'lardingiz. S ni s ga ko'paytirsangiz, kvadratning yuzasi s kvadrat bo'ladi. Endi e'tibor qiling, a kvadratga b kvadratni qo'ysangiz, s kvadrat kelib chiqdi. Va biz siz bilan yana bir marotaba Pifagor teoremasini isbotlab oldik. Umid qilamizki, bu isbot ham sizga tushunarli bo'ldi. Boshqa isbotlarimizni ko'rishni unutmang.